আচ্ছা আমাদের তাহলে চলছে সাইক্লিক গ্রুপ তো আগের দিন আমরা সাইক্লিক গ্রুপের খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো থিওরাম পড়েছিলাম তো সেই দুটো থিওরামের উপরে বেস করে আজকে আমরা আরও দুটো থিওরাম পড়ব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে থিওরামগুলোর উপরে বেস করে আজকে এক্সারসাইজও করব ঠিক আছে তো এর আগের দিনে যে দুটো ইম্পর্টেন্ট থিওরাম ছিল সেই দুটোকে আমি আবার বোর্ডে লিখেছি জাস্ট তোমাদের একবার রিমাইন্ডে দিয়ে দেওয়ার জন্য যে লেট জি ইজ এ ফাইনাইট সাইক্লিক গ্রুপ অফ জেনারেটার এ দেন অর্ডার অফ জি অ্যান্ড অর্ডার অফ দ্য জেনারেটার আর সেম তার মানে এটা ফাইনাইট সাইক্লিক গ্রুপ হয়ে গেছে তাহলে কি পাবো সেইটা আমাদের এই থিওরামটা দিচ্ছে যে লেট জি কম্পোজ এ ফাইনাইট সাইক্লিক গ্রুপ জেনারেটেড বাই এ তার মানে অলরেডি জিটা ফাইনাইট সাইক্লিক গ্রুপ হয়ে গেছে তাহলে আমরা অর্ডার অফ জি অ্যান্ড অর্ডার অফ দ্য জেনারেটার আর সেম এটা পাবো আর নেক্সট যে থিওরামটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এ ফাইনাইট গ্রুপ জি অফ অর্ডার এন মানে এখানটায় অর্ডার অফ জি ইকুয়ালস টু এন বলে দিয়েছে মানে এইটা বলে দিয়েছে এবার বলছে সেটা কি হবে ইজ সাইক্লিক ইফ দেয়ার এক্সিস্টেন এলিমেন্ট এ ইন জি সাজ দ্যার অর্ডার অফ বি ইকুয়ালস টু এন তার মানে এটা সাইক্লিক হওয়ার জন্য থিওরাম আর এটা সাইক্লিক হয়ে গেলে কি পাবো সেই থিওরাম তাহলে এটা সাইক্লিক হয়ে গেলে অর্ডার অফ জি এন্ড অর্ডার অফ দ্য জেনারেটার আর সেম আর এখানটা কি বলেছে জি হচ্ছে একটা ফাইনাইট সাইক্লিক গ্রুপ ফাইনাইট গ্রুপ অফ অর্ডার এন তাহলে সাইক্লিক হবে যদি কোন একটা এলিমেন্টের অর্ডার এন হয় মানে এন অর্ডারের যে গ্রুপটা সেটা সাইক্লিক হবে যদি ওই জি এর মধ্যে কোনো একটা এলিমেন্ট থাকে যার অর্ডার এন বা ঘুরিয়ে যদি সাইক্লিক হয় তাহলে গ্রুপের মধ্যে অন্তত একটা এলিমেন্ট থাকবে যার অর্ডার এন ঠিক আছে তার মানে এটা মধ্য মধ্য কথা মনে রাখতে হবে এটা সাইক্লিক হয়ে গেলে কি হয় সেই রিলেটেড থিওরাম আর এটা সাইক্লিক হবার জন্য থিওরাম সাইক্লিক হবে সেটা এ প্রমাণ করবে বোঝা গেল দুটোই ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো করে পড়বে দুটোই তারপরে আমাদের নেক্সট আজকের যে থিওরাম শুরু হচ্ছে সেইটা আমরা দেখি আচ্ছা আমাদের নেক্সট থিওরাম হচ্ছে টু পয়েন্ট ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স কি বলেছে লেট জি কম্পোজ ইজ এ সাইক্লিক গ্রুপ অফ অর্ডার এন জেনারেটেড বাই এ তাহলে জি কম্পোজ এটা অলরেডি একটা সাইক্লিক গ্রুপ বলেই দিয়েছে যার অর্ডার এন বলেই দিয়েছে এবং জেনারেটেড বাই এ বলেই দিয়েছে তাহলে তাই যদি হয় এটা একটা সাইক্লিক গ্রুপ গ্রুপের অর্ডার এন তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ওর জেনারেটার এ তারও অর্ডার এন একটু আগে আমরা দেখলাম ঠিক আছে এটা সাইক্লিক গ্রুপ হয়ে গেছে তাহলে কি পাবো সেই রিলেটেড রেজাল্ট এটা আচ্ছা দিয়ে আবার কোশ্চেন বলেছে দেন ফর এ পজিটিভ ইন্টিজার আর এ টু দি পাওয়ার আর ইজ অলসো এ জেনারেটার অফ জি কম্পোজ তার মানে এ যদি জেনারেটার হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর সেটাও জেনারেটার হবে ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ আর ইজ লেস দ্যান এন অ্যান্ড প্রাইম টু এন যদি এ আর পাওয়ার এজ বসালাম যেটা সেটা এন এর থেকে ছোট হয় এবং এন এর সাথে প্রাইম হয় এন এর সাথে প্রাইম হয় মানে ধরো এন এর ভ্যালু দশ তাহলে দশের সাথে কে প্রাইম থ্রি প্রাইম কেন কারণ এদের জিসিডি ওয়ান দশের সাথে আর কে প্রাইম সেভেন প্রাইম কারণ এদের জিসিডি এদের জিসিডি ওয়ান ঠিক আছে কিন্তু দশের সাথে পাঁচ প্রাইম নয় কারণ এদের জিসিডি ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ তাহলে প্রাইম বোঝা গেছে যে এন এর সাথে কারা কারা প্রাইম হবে এন এর ভ্যালু জানা থাকলে আমরা এন এর সাথে কারা কারা প্রাইম সব বুঝতে পারবো তাহলে এখানে বলতে পারলে বলতে চেয়েছে যে এ যদি জেনারেটার হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার আরও জেনারেটার হবে যদি আর এন এর সাথে প্রাইম হয় এবং অবভিয়াসলি লেস দ্যান এন হয় বা ঘুরিয়ে আর যদি এন এর লেস দ্যান এন এবং প্রাইম টু এন হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার হবে বা এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার যদি হয় তাহলে আর ইজ লেস দ্যান এন এবং প্রাইম টু এন হবে এই আমাদের প্রমাণ করতে দিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা কি করে প্রমাণ করব দুই দিকেই প্রমাণ করতে হবে আমাদের তাহলে আমি প্রথমে ধরে নিই যে লেট এ টু দি পাওয়ার আর ইজ এ জেনারেটার তাহলে দেখাবো আর ইজ প্রাইম টু আর ইজ লেস দ্যান এন এন্ড প্রাইম টু এন এটা হচ্ছে মেন দেখানো প্রাইম টু এন এটা দেখানো ঠিক আছে তো এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আগে বলি তাহলে থিওরামটা দেখো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন ধরো এস এস ডট থাক দ্যাট এস ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস আই ঠিক আছে 
উইথ রেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন এ গ্রুপ ফর্ম করে শুধু গ্রুপ নয় সাইক্লিক গ্রুপ ফর্ম করে যার জেনারেটর হচ্ছে আই আমরা আগেও দেখেছি তাহলে এই থিওরাম অনুযায়ী এস ডট ইজ এ সাইক্লিক গ্রুপ অফ অর্ডার এখানে কটা এলিমেন্ট আছে চারটে তাহলে অর্ডার অফ এস ইজ ইকুয়ালস টু ফোর এবং জেনারেটেড বাই আই তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর এটাও জেনারেটার হবে যদি আর ইজ প্রাইম টু এন হয় মানে প্রাইম টু ফোর হয় তাহলে আই টু দি পাওয়ার আরটাও জেনারেটার হবে ঠিক আছে এটা তাই বলতে চাইছি এ টু দি পাওয়ার আর সেটাও জেনারেটার হবে যদি আর ইজ লেস দ্যান এন অ্যান্ড প্রাইম টু এন হয় তাহলে আই টু দি পাওয়ার আরটাও জেনারেটার হবে এর যদি আর ইজ লেস দ্যান এন অ্যান্ড মানে ফোর এখানটাই লেস দ্যান ফোর অ্যান্ড প্রাইম টু ফোর হয় তাহলে চারের ছোট এবং চারের সাথে প্রাইম এরা কে কে এক হতে পারে দেখো ওয়ান কমা ফোর এদের জিসিডি ওয়ান তাহলে আর এর ভ্যালু ওয়ান হতে পারে টু হবে না কারণ জিসিডি অফ টু কমা ফোর ইজিকলস টু টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই আর মানে এই আর এর ভ্যালু দুই হতে পারে না কারণ প্রাইম হচ্ছে না চারের সাথে আচ্ছা জিসিডি অফ থ্রি কমা ফোর এটা আবার ওয়ান হচ্ছে তাহলে আর এর ভ্যালু থ্রি হতে পারে লেস দ্যান এন যেহেতু বলেছে তাহলে আর এর ভ্যালু চার পাঁচ ছয় এগুলো নেওয়া যাবে না ঠিক আছে তাহলে আর এর ভ্যালু হতে পারে এক ওয়ান না হয় তিন তাহলে আর এর ভ্যালু যদি ওয়ান নেই তাহলে একটা জেনারেটার কি হবে আই টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে অ্যাকচুয়ালি আই যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি আর একটা হতে পারে কি আই কিউব আই কিউবের ভ্যালু কত আই স্কোয়ার ইন্টু আই আই স্কোয়ারের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই দ্যাট মিনস মাইনাস আই তাহলে আর একটা যে জেনারেটার সেটা মাইনাস আই দেখো আমরা আগে মাইনাস আই পেয়েছিলাম যেটা আমরা এই থিওরম অনুযায়ী মাইনাস আই পাচ্ছি বুঝা গেল এই এটাই এই থিওরামের বক্তব্য তাহলে তাই যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে প্রমাণ করি প্রথমে দেখি আই টু দি পাওয়ার আর এ টু দি পাওয়ার আর ইজ এ জেনারেটার তাহলে কি হয় দেখবো তো প্রমাণে লেট এ টু দি পাওয়ার আর ইজ এ জেনারেটার অফ জি কম্পোজ তাহলে কি তাই যদি হয় তাহলে জি এর যে কোনো এলিমেন্টকে আর যে কোনো এলিমেন্টকে এ টু দি পাওয়ার আর টু দি পাওয়ার পি ফর্মে লেখা যাবে যদি এ টু দি পাওয়ার আরটা জেনারেটার হয়ে যায় তাহলে জি এর যে কোনো এলিমেন্টকে এ টু দি এ টু দি পাওয়ার আর টু দি পাওয়ার পি হিসাবে লেখা যাবে যখন পিটা হচ্ছে বিলংস টু জেড যদি বি জেনারেটার হয় তাহলে কেমন লিখতাম বি টু দি পাওয়ার পি তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার তাহলে যে কোনো এলিমেন্টকে এ টু দি পাওয়ার আর তার পাওয়ার হিসাবে লেখা যাবে ঠিক আছে এবার যেহেতু এ জি এর জেনারেটার তাহলে এ বিলংস টু জি মানে এ জি এর এলিমেন্ট তাহলে এগেন এ বিলংস টু জি তাহলে এ কেউ এ টু দি পাওয়ার আর এর এ টু দি পাওয়ার আর এর পাওয়ার হিসাবে লেখা যাওয়া উচিত তাহলে লেট এ টু দি পাওয়ার আর এ জেনারেটার অফ ওইটা এগেন এ বিলংস টু জি দেন এ ইকুয়ালস টু কি লেখা যাবে এ টু দি পাওয়ার আর টু দি পাওয়ার পি ফর ফর সাম আর সরি ফর সাম मेनलिदारिसी তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি দেখাতে হবে ম্যাথামেটিক্যালি যে তার মানে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার এক্সিস্ট টু ইন্টিজার্স আমি কিন্তু এটা প্রুফের কথা বলছি না হ্যাঁ আমি এটা আলাদা কথা বলছি আগে এটা বলে নিই তারপর প্রুফে আসছি দেয়ার এক্সিস্ট টু ইন্টিজার্স পি কমা কিউ থাক দ্যাট আর পি প্লাস এন কিউ ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান যদি আর আর এন এরা প্রাইম টু ইচ আদার দেখাতে হয় তাহলে পি কিউ বলে দুটো ইন্টিজার আমাদের খুঁজে বার করতে হবে যাতে করে আর ইন্টু পি প্লাস এন ইন্টু কিউ ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় বোঝা গেল 
এটা আমরা কোথার থেকে পেয়েছি অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এক সাবজেক্টের নাম হচ্ছে নাম্বার থিওরি আমাদের পরবর্তী সেমিস্টারে আছে নাম্বার থিওরিতে আমরা এই সব প্রমাণ টমাণগুলো পড়বো যেমন দুই আর তিন হচ্ছে আমাদের দুই আর তিন হচ্ছে আমাদের প্রাইম টু চাদার কেন কারণ দুই আর তিন এর জিসিডি ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানটায় পি আর কিউ এর ভ্যালু কত হবে পি এর ভ্যালু নেব মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু আর কিউ এর ভ্যালু নেব ওয়ান ইন্টু থ্রি দেখো পি ইন্টু আর প্লাস কিউ ইন্টু এন ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান আসতে হবে ওয়ান এসছে তাহলে এখানটা পি এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান কিউ এর ভ্যালু কিউ এর ভ্যালু থ্রি কেন ওরম পি কিউ আমি পাবই প্রাইম টু চাদার হলে তাহলে আমার টার্গেট কি এইটা দেখানোর ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি চলে আসছি মেন থিওরামে তাহলে যেহেতু এটু দিবার আটটাকে আমি ধরে নিয়েছি এ জেনারেটার তাহলে এ কে এ টু দি পাওয়ার আর টু দি পাওয়ার পি এই ফর্মেটে লেখা যাবে যাওয়া উচিত দ্যাট ইজ এ ইকুয়ালস টু এ টু দি পাওয়ার পি আর দ্যাট ইজ এটাকে যদি ওই দিকে নিয়ে চলে যায় এ টু দি পাওয়ার পি আর মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু আইডেন্টিটি ক্লিয়ার আচ্ছা আবার এগেন অর্ডার অফ জি ইজ ইকুয়ালস টু এন এন ইজ সাইক্লিক এবং গ্রুপের অর্ডার বলে দিয়েছে এন তাহলে জেনারেটার অর্ডার মানে এর অর্ডারও এন হবে তাহলে এগেন অর্ডার অফ জি ইকুয়ালস টু এন অ্যান্ড সো অর্ডার অফ এ সেটাও এন তাহলে অর্ডার অফ এ যদি এন হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারবো দেন এন ইজ দা লিস্ট পজিটিভ ইন্টিজার সাচ দ্যাট এ টু দি পাওয়ার এন ইকুয়ালস টুই অর্ডারের ডেফিনেশন নিতে তাহলে দেখো এখানটাই এনটাই হচ্ছে সব থেকে ছোট ইন্টিজার যেটা এর মাথায় দিলে আইডেন্টিটি আসে আবার এখানটাতেও পি কিউ মাইনাস ওয়ান এটাও এর মাথায় দিয়ে আইডেন্টিটি আসছে তাহলে ঘটনাটা কি ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি ধরো এন এর ভ্যালু যদি তিন হতো তাহলে এ কিউ ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি সরি এ কিউ ইজ ইকুয়ালস টু আইডেন্টিটি আবার ধরো এ টু দি পাওয়ার সিক্স এটাও আইডেন্টিটি আসতো এ টু দি পাওয়ার নাইন এটাও আইডেন্টিটি আসতো যদি এ টু দি পাওয়ার অর্ডার অফ এ ইকুয়ালস টু থ্রি হতো তাহলে এ টু দি পাওয়ার থ্রি মানে আইডেন্টিটি আসতো তাহলে এ টু দি পাওয়ার সিক্স মানে হতো সরি এ টু দি পাওয়ার সিক্স বলা যাচ্ছে না আসতে পারে না আসতে পারে কিন্তু এ টু দি পাওয়ার নাইন তো আসতোই কেন কারণ এ টু দি পাওয়ার নাইন মানে এ কিউ ইন্টু এ কিউ বুঝতে পারো সিমিলারলি এ টু দি পাওয়ার আরও কে আসতো ধরো এ টু দি পাওয়ার সিক্সও আসতো কেন কারণ এ কিউ তার স্কোয়ার লিখতাম এটা মানে আইডেন্টিটি এ কিউ মানে আইডেন্টিটি তার স্কোয়ার মানে আইডেন্টিটি এরকম করে প্রচুর আইডেন্টিটি আসতো তাহলে এখানটাই অর্ডার অফ এ কোস টু এন মানে তিন এবং আরও কি আর একটা ইন্টিজার পেয়েছি যেটাও এর মাথায় বসলে আইডেন্টিটি আসছে তাহলে এই ইন্টিজারটা কি নিশ্চয় হয় ছয় না হয় নয় বা পরবর্তী কিছু তাহলে দেখো তিন ছয়কেও ডিভাইড করে তিন নয়কেও ডিভাইড করে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারবো এরকমই যে সো সো এন ডিভাইড পি আর মাইনাস ওয়ান এন পি আর মাইনাস ওয়ানকে ডিভাইড করবে ডিভাইড যদি করে তাহলে এই এন একে ডিভাইড করছে তার মানে এর সাথে কিছু পজিটিভ ইন্টিজার গুণ করলে কিছু ইন্টিজার গুণ করলে এটা পাবো যেমন ধরো ফোর টুয়েলভকে ডিভাইড করে তার মানে কি চারের সাথে একটা ইন্টিজার আমি পাবো যেটা গুণ করলে বারো আসে তাহলে এন একে ডিভাইড করছে তাহলে এর সাথে আমি একটা ইন্টিজার গুণ করলেই এটা পেয়ে যাব সো দে আর এক্সিস্ট অ্যান্ড দে আর এক্সিস্ট অ্যান্ড ইন্টিজার কিউ সাচ দ্যাট সাচ দ্যাট পি আর মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু কিউ এন দেখতে পারবো তো এখন আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দেখলাম তিন আর বারোর দিয়ে তাহলে তাই যদি হয় তাহলে নেক্সট লাইনে আমরা এই কিউ এনটাকে এইটিকে নিয়ে চলে আসি তাহলে দ্যাট ইজ পি আর প্লাস এটিকে নিয়ে আসলে মাইনাস কিউ হয়ে যাবে দ্যাট মিনস কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান এন ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান মাইনাস কিউটাকে আমি কিউ ওয়ান ধরে নিছি তাহলে দেখো হোয়ার হোয়ার পি আর কিউ ওয়ান এরা কি সাম ইন্টিজার কিউ ওয়ান যদি কিউ যদি ইন্টিজার হয় তাহলে মাইনাস কিউ ওয়ান যেটা সরি কিউ যদি ইন্টিজার হয় তাহলে মাইনাস কিউ যেটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি কিউ ওয়ান ধরেছি সেটাও ইন্টিজার হবে তাহলে দেখো আর আর এন এর সাথে দুটো ইন্টিজার পেয়েছি যাদের কম্বিনেশন করলে ওয়ান আসে তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি সো 
gcd of r comma n is equals to 1 that is r n r prime to each other bujha gelo to ami dekho abar bole dicchi ami prothome dhore nebo let a to the power r is a generator diye dekhabo je r is prime to n tale jodi a to the power r generator hoy tale g er jekono element ke ami a to the power r tar power hisebe likhte pari tale jehetu a hocche belongs to g karon eta generator chilo to tale a is belongs to g tale eta keo a to the power r er power hisebe likhechi de actually eta hoye gelo pr eta ke ei dikhe niye jodi chole ashi tale a to the power pr minus 1 mane identity abar jehetu order of g mane n ebong g ta cyclic tale eru order n hobe jehetu eta hocche generator ekta question e prothomei bola chilo tar mane n divides pr minus 1 তাহলে এই জায়গাটা যদি বুঝতে না পারো এন কেন একে ডিভাইড করছে আমাকে একটু কমেন্ট করো আমি আলাদাভাবে ভিডিও বানিয়ে দেবো আরও এক্সাম্পল দিয়ে তো যাই হোক এটা মনে রাখবে যে এলিমেন্টের অর্ডার সবসময় সেই ইন্টিজারকে ডিভাইড করবে যেটা এর মাথায় বসালে আইডেন্টিটি আসে তাহলে দেন এন ইজ দ্য লিস্ট পজিটিভ ইন্টিজার তার মানে এন ডিভাইড দিস তাহলে এন যদি ডিভাইড দিস হয় তাহলে এর সাথে আমি কিছু একটা ইন্টিজার গুণ করলেই এটা পাবো যেটা লিখেছি পরের লাইনে একে এই দিকে নিয়ে এসছি মাইনাস ওয়ানকে ওই দিকে নিয়ে এসেছি তাহলে আর অ্যান্ড এন আর প্রাইম টু ইচ আদার হয়ে গেল হ্যালো এবার আমি চলে যাচ্ছি অনভার্সলি মানে উল্টো প্রসি মানে উল্টো প্রমাণটাই তো উল্টো প্রমাণটা কি করতে হবে আমি ধরে নেব আর ইজ প্রাইম টু এন তাহলে দেখাতে হবে এ টু দি পাওয়ার আর ইজ অলসো এ জেনারেটার এবার উল্টো দিকে আর ইজ লেস দ্যান এন এটা খুব একটা ইয়ে নেই মেনলি হচ্ছে আর ইজ প্রাইম টু এন তাহলে দেখাবো এ টু দি পাওয়ার আর ইজ অলসো এ জেনারেটার আগেরটা কি করলাম এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার ধরে দেখালাম আর ইজ প্রাইম টু এন এবার উল্টোটা তাহলে কনভার্সলি কনভার্সলি লেট আর ইজ প্রাইম টু এন बक्तव्य एरक टू एन अर्डर ए टू दि पावर आर से एन इफ एंड ऑनलि इफ आर आर एन एर जि सी डी जो वन मैं आर आर एन जो प्राइम टू इच अदार है तेल एरु अर्डर जा ए टू दि पावर आर एर अर्डर तई मैं से ही बक्त्य अनुजय अर्डर अफ एर धर भू टेन तेल टेनर साथे प्राइम के के वन तो एक आड़ाओ तीन आ সাত আছে নয় আছে তাহলে অর্ডার অফ এ কিউ সেটারও টেন হবে অর্ডার অফ এ টু দি পাওয়ার সেভেন সেটারও টেন হবে এর অর্ডার এন যদি হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর এর অর্ডারও এন হবে যদি আর আর এন এরা প্রাইম টু ইচ আদার হয় এটা আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের অর্ডার অফ এলিমেন্টের একটা থিওরাম তাহলে এখানটায় কি বক্তব্য এসছে যে আমি ধরে নিয়েছি আর ইজ প্রাইম টু এন আর অর্ডার অফ এ ইকুয়ালস টু এন তো লিখতেই পারবো কারণ জি যে সাইক্লিক গ্রুপ অফ অর্ডার এন তাহলে এর অর্ডার ওয়েন দেন দেন লিখি না এখান থেকে লিখি কনভার্সলি লেট আর ইজ প্রাইম টু এন বুঝতে হবে সিন্স অর্ডার অফ এ ইকুয়ালস টু এন দেন অর্ডার অফ এ টু দি পাওয়ার আর এটাও অলসো ইকুয়ালস টু এন ঠিক আছে তাহলে আমি কি পেলাম যে অর্ডার অফ এ টু দি পাওয়ার আর এন পেলাম তো এবার কি হচ্ছে দেখো জি যে সাইক্লিক গ্রুপ অফ অর্ডার এন আচ্ছা না সরি আমাকে কি দেখাতে হবে যে এ টু দি পাওয়ার আর ইজ অলসো এ জেনারেটার তাই তো তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর ইজ অলসো এ জেনারেটার যদি দেখাতে হয় তাহলে আমরা কোন থিওরামটা অ্যাপ্লাই করব যে জি ইজ এ ফাইনাইট গ্রুপ অফ অর্ডার এন অ্যান্ড সাইক্লিক ইফ অ্যান্ড অনলি দেয়ার এক্সিস্ট্যান্ট এলিমেন্ট বি বিলংস টু জি সাচ দ্যাট অর্ডার অফ বি ইকুয়ালস টু এন জি এর অর্ডার এন এবং সাইক্লিক যেটা ভিডিওর প্রথমেই 
বলেছিলাম দুটো থিওরাম ইম্পর্টেন্ট তার সেকেন্ড থিওরামটা যে অর্ডার অফ জি ইকোয়াল টু এন এবং সেটা সাইক্লিক তাহলে অর্ডার অফ বি বলে একটা ইভেন্ট পাবো যার অর্ডার এন হবে বা ঘুরিয়ে বিটা সাইক্লিক হবে মানে বিটা জেনারেটার হবে যদি এটা হয় সাইক্লিক হবে যদি এটা হয় আর বিটা ওর জেনারেটার হবে যদি সাইক্লিক অ্যান্ড অর্ডার এন হয় তো এই জায়গাটা একটু ভালো করে এই জায়গাটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ এই থিওরামটা তাহলে দেখো এখানটাই জি তো সাইক সাইক্লিক প্রথমেই বলা আছে জি এর অর্ডারও এন বলা আছে এখন আমি পেলাম যে অর্ডার অফ এ টু দি পাওয়ার আর তারও অর্ডার এন তাহলে এখানটাই বি বলে একটা এলিমেন্ট পেয়ে গেছি যার অর্ডার এন তাহলে বি টু বিটাই হচ্ছে আমার জেনারেটার তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারবো সো এ টু দি পাওয়ার আর ইজ এ জেনারেটার অফ জি কম্পোজ কনভার্সিটা ছোট কিন্তু বোঝার অনেক কিছু আছে আমি আবার বলে দিচ্ছি আর ইজ প্রাইম টু এন আবার যেহেতু জি এর অর্ডার এন তাহলে জেনারেটার এ তার অর্ডারও এন ঠিক আছে তাই যদি হয় তাহলে অর্ডার অফ এ টু দি পাওয়ার আরটাও এনই হবে যেহেতু এন এন আর আর প্রাইম টু ইচ আদার ঠিক আছে এবারে দেখো জিটা সাইক্লিক এবং জি এর অর্ডার এন এখানটা একটা এলিভেন্ট পেয়েছি তারও অর্ডার এন তাহলে অবভিয়াসলি এটা একটা জেনারেটার হবে যেমন এই যে জি এর অর্ডার এন হলে তার জেনারেটারের অর্ডারও এন হয় তাহলে এখানটা একটা পেয়েছি এবার উল্টে হবো এখানটা একটা এলিভেন্ট পেয়েছি যার অর্ডার এন তাহলে এও জেনারেটার হবে জি কম্পোজের সাইক্লিক গ্রুপটা ঠিক আছে তো এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরাম এটা দিয়েও আমরা অঙ্ক করব তাহলে মধ্য কথা এরকম হলো এখান থেকে কি পেলাম যে এলিমেন্টের অর্ডার সরি জি যে সাইক্লিক গ্রুপ এবং জেনারেটার এ তাহলে জেনারেটার এ যদি হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার আরও জেনারেটার হবে যদি এন এন আই আর আর প্রাইম টু ইচ আর হয় বা ঘুরিয়ে এন ইজ আর এন এন আর প্রাইম টু ইচ আর তাহলে এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার বা এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার হলে এন এন আর আর প্রাইম টু ইচ আর এটা আমরা বলতে পারবো ঠিক আছে এরপরে আসছি আমরা আমাদের নেক্সট থিওরামে আচ্ছা নেক্সট থিওরাম যাওয়ার আগে থিওরামের লাস্টে দেখো করলারি বলে লেখা আছে হ্যাঁ তো করলারিতে কি লেখা আছে সেটা আমরা একবার দেখি আমরা ফাই এন এটা হচ্ছে অয়লারিয়ান ফাংশান বলা হয় এটা আমরা নাম্বার থিওরি থেকে পড়বো অয়লারিয়ান ফাই ফাংশান ঠিক আছে তো এই ফাই এন জিনিসটা কি ধরো এন এর ভ্যালু টেন সাপোজ তাহলে টেন যদি হয় টেনের নিচে এবং টেনের সাথে প্রাইম এরকম কটা এলিমেন্ট আছে কটা পজিটিভ ইন্টিজার আছে ওয়ান হচ্ছে টেনের ছোট এবং টেনের সাথে প্রাইম কেন কারণ ওয়ান অ্যান্ড টেনের জিসিডি ওয়ান আচ্ছা দুই হবে না কারণ দুই আর টেনের জিসিডি টু হয়ে যাচ্ছে থ্রি হবে থ্রি আর টেনের জিসিডি ওয়ান তারপরে ফোর আর টেন এদের জিসিডি টু তাহলে ফোর হবে না ফাইভ হবে না সিক্স হবে না সেভেন হবে যেটা টেনের ছোট এবং টেনের সাথে প্রাইম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নাইন হবে তাহলে টেনের ছোট এবং টেনের থেকে প্রাইম এরকম সংখ্যা কটা চারটে তাহলে ফাই অফ টেন মানে ফোর তাহলে অয়লারিয়ান ফাই ফাংশান কি দেয় যে ফাই অফ এন যদি লিখি তাহলে কি দেবে এনের থেকে ছোট এবং এনের সাথে প্রাইম এরকম কটা সংখ্যা আছে পজিটিভ এনের থেকে ছোট এবং এনের সাথে প্রাইম এরকম পজিটিভ ইন্টিজার সংখ্যায় কটা আছে এই পজিটিভ ইন্টিজারগুলো কিন্তু দেবে না ফাই ফাংশান তাদের সংখ্যাটা দেবে বোঝা গেল তাহলে এবারে দেখো আমাদের এক্ষুনি যে থিওরামটা পড়লাম যে জি হচ্ছে একটা সাইক্লিক গ্রুপ এবং জি এর অর্ডার হচ্ছে এন তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার জেনারেটারের অর্ডারও এন যেহেতু সাইক্লিক গ্রুপ বলাই আছে দুটো বলা সেম তাহলে এবার বলেছে এ টু দি পাওয়ার আর জেনারেটার হবে ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ আর 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 এন আর আর এন এদের জিসিডি ওয়ান হয় আমি ছোট করে লিখলাম এটা জি যে সাইক্লিক গ্রুপ এবং জি এর অর্ডার এন যদি হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার আরও জেনারেটার হবে এ তো জেনারেটার হয়ে বসেই আছে এ টু দি পাওয়ার আরও জেনারেটার হবে যদি এন আর আর এদের এরা প্রাইম টু ইচ আদার হয় তাহলে দেখো এন এর সাথে আর এরা প্রাইম টু ইচ আদার হচ্ছে মানে 
ধরো এন এর ভ্যালু দশ তাহলে আর এর ভ্যালু কি কি হতে পারে এখনো দেখলাম ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ঠিক আছে তাহলে কে কে জেনারেটার হবে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান তো ছিলই এটা তো প্রথমে ছিল এ তাছাড়াও হবে এ কিউব এ সেভেন এ নাইন তাহলে জেনারেটারের সংখ্যা কটা হলো চারটে চার মানে কি ফাইভ টেন ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা সাইক্লিং গ্রুপের কত সংখ্যক জেনারেটার থাকবে ফাই এন সংখ্যক বোঝা গেল সেটাই ওই কলর করলিতে লেখা আছে দ্য টোটাল নাম্বার অফ জেনারেটার অফ এ ফাইনাইট সাইক্লিক গ্রুপ অফ অর্ডার এন অফ অর্ডার এন ইজ ফাই এন ঠিক আছে ফায়ার ফাই ওয়ান মানে ওয়ান এসব দেওয়া আছে ওগুলো ডেফিনেশন দেওয়া আছে মনে রাখবে এটা যে অর্ডার গ্রুপের অর্ডার যদি এন হয় এবং অবভিয়াসলি গ্রুপটা যদি সাইক্লিক হয় তাহলে তার কত সংখ্যক জেনারেটার থাকবে ফাই এন সংখ্যক কেন কারণ এই এ টু দি পাওয়ার আর এরা জেনারেটার কখন হয় যখন আর আর এন প্রাইম টু হিসাবে হয় তাহলে এন এর সাথে যারা যারা প্রাইম তারা তারাই এই আর হিসাবে আসতে পারবে তাহলে ওরকম প্রাইমের সংখ্যা কটা ফাইন সংখ্যক বোঝা গেল আচ্ছা ঠিক তারপরেই এক্সাম্পল দেওয়া আছে এস দিয়ে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে যে এস ডট একটু আগে আমরা যেরকম দিলাম যে এস ডট এটা একটা সাইক্লিক গ্রুপ যেখানে এস মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস আই তাহলে সরি অর্ডার অফ সিক্স এস সিক্স বলছি সরি অর্ডার অফ এস ইজ ইকস টু কত ফোর তাহলে এস এর কটা জেনারেটার থাকবে এমনি তো জানি আমরা দুটো জেনারেটার এটা আমরা ফাই দিয়ে কি করে পাবো চারের নিচে পজিটিভ ইন্টিজার এবং প্রাইম টু চার কে কে আছে একটা ওয়ান আর একটা থ্রি তাহলে ফাই অফ ফোর মানে কত চারের নিচে পজিটিভ ইন্টিজার এবং চারের সাথে প্রাইম সেটাই তো ফাই ফোর তাহলে সেটা কি করে পাবো ওরম সংখ্যা কটা আছে দুটো তাহলে এই এস এর কটা জেনারেটার থাকবে দুটো জেনারেটার থাকবে ফাই ফোর সংখ্যক মানে ফাই এন সংখ্যক যেটা বলছিলাম ফাই ফোর সংখ্যক জেনারেটার থাকবে তার মানে ফাই ফোর এর ভ্যালু দুই মানে দুটো জেনারেটার থাকবে কে কে এটা আই এটা মাইনাস আই আমরা জানি দুটোই জেনারেটার থাকে বোঝা গেল তাহলে একটা সাইক্লিক গ্রুপের অর্ডার যদি এন হয় তাহলে তার কত সংখ্যক জেনারেটার থাকবে ফাই এন সংখ্যক ফাই এন সংখ্যক ঠিক আছে এবারে পার্টিকুলার যদি এস এর অর্ডার মানে এরকম বলতে চাইছি যে এন যদি ইটস এল প্রাইম হয়ে যায় মানে ধরো সেভেন ইটস এল প্রাইম মানে দশ সংখ্যাটাই প্রাইম এর আগে সরি সাত সংখ্যাটাই প্রাইম দশ কিন্তু নিজে প্রাইম নয় তাই নয় দশ কিন্তু নিজে মৌলিক নয় কিন্তু সাত নিজে মৌলিক তাহলে ফাই অফ সেভেন মানে কত আমি দেখতে চাইছি তাহলে ফাই অফ সেভেন মানে কি সেভেনের থেকে ছোট এবং সেভেনের সাথে প্রাইম তাই তো তাহলে সেভেনের থেকে ছোট সেভেনের সাথে প্রাইম ওয়ান হবে টু হবে থ্রি হবে ফোর হবে ফাইভ হবে অ্যান্ড সিক্স হবে তাহলে কটা আসছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দ্যাট মিন্স সেভেন মাইনাস ওয়ান তাহলে যখন সেভেন নিজেই প্রাইম তখন ফাইভ সেভেনের ভ্যালু কত সেভেন মাইনাস ওয়ান তাহলে পি যদি নিজেই প্রাইম হয় তাহলে ফাইভ পি এর ভ্যালু কত পি মাইনাস ওয়ান কিন্তু পি যদি নিজে প্রাইম না হয় যেমন দশ তাহলে কিন্তু এই ফর্মুলা খাটবে না ঠিক আছে তখন কি করে বার করব তার বিভিন্ন রকম ফর্মুলা আছে সেগুলো আমরা যখন নাম্বার থিওরি পড়ব তখন পড়ব যেহেতু দশ আমরা ছোট সংখ্যা এরকম ক্যালকুলেট করে বলে দেবো যে হ্যাঁ চারটে আছে তাহলে ফাইভ টেনের ভ্যালু চার আর যদি পি প্রাইম হয় তাহলে ফাইভ পি ইজ ইকুয়ালস টু পি মাইনাস ওয়ান তাহলে কোনো একটা গ্রুপ যার অর্ডার পি এবং পি ইজ ইটস এল প্রাইম মানে পি ইজ এ প্রাইম নাম্বার তাহলে এই গ্রুপের কটা জেনারেটার থাকবে ফাইভ অফ পি সংখ্যক এখনই দেখলাম এন হলে ফাইভ অফ এন সংখ্যক পি হলে ফাইভ অফ পি পি সংখ্যক থাকবে তাহলে এবার পি যেহেতু ইটস এল প্রাইম তাহলে সেই সংখ্যাটা হবে পি মাইনাস ওয়ান যেমন কোনো একটা গ্রুপের যদি অর্ডার ইলেভেন হয় তাহলে কত সংখ্যক আমাদের জেনারেটার থাকবে ফাইভ অফ ইলেভেন ইলেভেন যেহেতু ইটস এল প্রাইম তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার ফর্মুলা এন মাইনাস ওয়ান মানে দশখানা হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স অর্ডার অফ এ সাইক্লিক গ্রুপ মানে কোনো একটা সাইক্লিক গ্রুপ যার অর্ডার যদি ইলেভেন হয় তাহলে তার নাম্বার অফ জেনারেটার উড বি টেন ঠিক আছে শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে ভালো কোয়েশ্চেন এরপরে আমরা 
একটা থিওরাম পড়বো সেটাও ইম্পর্টেন্ট এটাই আমাদের মোটামুটি লাস্ট থিওরাম সাইক্লিক গ্রুপের যে এভরি সাব গ্রুপ অফ এ সাইক্লিক গ্রুপ ইজ সাইক্লিক তো এটা যেহেতু ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে ওই জন্য আমি নেক্সট ভিডিওতে চলে এসছি